ಮಾಯನ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಂ ರಮ್ಯವಾಕ್ಯ ವಿಶಾರದ ಅನಂತಗುಣಸಂಘಾತ ಅಪಲಾರ್ಯಮಹಂ ಭಜೇ ನೀಲಾತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿ ತಟೀ ಸುಪ್ತ ಮುದ್ವೋಚ್ಯ ತುಷ್ಟ ಪಾರಾಕ್ಷಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತಶಿರಸ್ಸಿಧಮಕ್ಷಾಪಯಂತಿ ಸ್ವಚ್ಛಿಷ್ಟಾಂ ಸೃಜನಿಗಳಿತ ಯಾ ಬಲಾಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಗೋದಾತಶ್ಯೈನಾಯಿದಮಿದೂಯವಸ್ತು ಪೂಜ ಮನ ಈ ರೋಜು ಇರವೈ ಐದವ ರೋಜುಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಾಂ ಮನ ವ್ರತಂಲೋ ಇರವೈ ಐದವ ಪಾಶುರಂಲೋ ಉನ್ನತವಂಟ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಾಲ್ನಿ ತಿಳಿಸುಕೊನೇ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಮನಂ ಚಾಂ ಮನಕಿ ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ಪೊಂದಾಲಿ ಅಂಟೇ ಏವಿ ಉಪಾಯಮುಲು ಅನೆ ಮನಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಪ್ತು ಮನಕಿ ಎನ್ನೋ ಉಪಾಯಾಲ್ನಿ ತಿಳಿಯು ಚೆಸ್ಸಾಡು ಕರ್ಮ ಒಕ ಉಪಾಯಂ ಜ್ಞಾನಮೋ ಉಪಾಯಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಉಪಾಯಂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಅನೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಉಪಾಯಾಲು ಚೆಪ್ತಾಡು ಆ ಉಪಾಯಾಲ್ಲೋ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅನೇದು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮೈನಟ್ಟು ಉಪಾಯಂ ಅನೆ ಮನಕಿ ತಿಳಿಯು ಚೆಸ್ತಾರು ಏಮಿಟಿ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂಟೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಅವತರಿಂಚಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವತರಿಂಚಾಡು ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನವಾಡು ಕಾಡು ಪುಟ್ಟಡಂ ಅಂಟೇ ಕರ್ಮಾನುಗುಣಮಗಾ ಪುಡಿತೇ ಪುಟ್ಟಡಮೋ ಅಂಟಾರು ಅಲಾ ಕಾಕುಂಡಾ ತನ ಯೊಕ್ಕ ಕಾರುಣ್ಯಂ ಚೇತ ತನ್ನ ದಯಚೇತ ವೀರಂದರ್ನೀ ಕೂಡ ಉದ್ಧರಿಂಚಾಲಿ ಅನೇಟಟುವಂಟ ಒಕ ಸಂಕಲ್ಪಂತೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾನಿ ದಿಗಿತೇ ಈ ಲೋಕಂಲೋಕಿ ದಾನ್ನೆ ಅವತರಿಂಚಡಮೋ ಅಂಟಾರು ಕನಕ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರಂ ಈ ಅವತಾರಂ ಮನ್ಲಾಂಟಿ ಅವತಾರಮಾ ಅಂಟೆ ಮನ್ಲಾಂಟಿ ಪುಟ್ಟಡಮಾ ಆಯನ ಕೂಡ ಒಕ ತಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಂಲೋ ತೊಮ್ಮಿದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟೇಡೇ ಕನಕ ಮನ್ಲಾಗೇ ಪುಟ್ಟೇಡು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನ ಅನುಕುಂಟಾಮೆಮೋ ಕಾದಯ್ಯ ಆಯನ ಜನ್ಮಕಿ ಮನ ಜನ್ಮಕಿ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ತೇಡಾ ಏಮೋ ಮನಕಿ ತಿಳಿಯಾಲಟ ಆ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಟೇ ಏಮೋ ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ಮನಕ್ಕೆ ಕಲುಗುತ್ತುಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ಕಲಗಾಲಂಟೆ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮೇ ಅನ್ನ ದಾನ್ನೆ ತಿಳಿಯಚೇಸ್ತನಾರು ಏಮಿಟಿ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರಾನ್ನ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತು ಆಯನ ಎಂದುಕ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಅವತರಿಸ್ತಾಡು ಅಂಟೇ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಅನ್ನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಏಮಿಟಿ ಸಾಧು ಪುರುಷುಲನೆ ರಕ್ಷಿಂಚ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಅಂಟೆ ವಾಳನ ತ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಳನೆ ವಾಳ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರ್ಚಡಂ ಕೋಸಮನೆ ವಾಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಡಂ ಕೋಸಮನೆ ವಸ್ತಾಟ ಎವರು ಸಾಧುವಲಂಟೇ ಅಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ವಿಶ್ಲೇಷಮ ಕೂಡ ಒಕ ಕಲ್ಪಮುಲಾ ಭಾವಿಂಚೇವರೆವರುನ್ನಾರೋ ವಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇವ್ವಡಂ ಕೋಸಮನೆ ಈ ಲೋಕಂಲೋಕ ಅವತರಿಸ್ತಾಡು ತಪ್ಪ ಈ ಶತ್ರುವಲಂಟೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗಲನ್ನು ನಾಶನ ಚೆಯ್ಯಡಾನಕೈತಾ ಆಯನ ಅಕ್ಕಡ ನಿಂಚ ಕಡೆಗೆ ರಾವಕ್ಕರ್ಲೇದಂಡಿ ಕನಕ ಅಲಾಗ ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯಂ ತಿಳಿಯಾಲಿ ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ಅರ್ಜುನುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಚೇಸಾಡೋ ಅಪ್ಪುಡು ಆಯನಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥಮೈನಟುವಂಟಿ ತತ್ವಂ ತಿಳಿಸಿಂದಟ ಅಪ್ಪಡಿದಾಕಾ ಅನುಮಾನಂಗಾನೇ ಉಂದು ಆಯನಕ್ಕೆ ನುವ್ವು ಇನ್ನೆ ಉಪಾಯಾಲು ಚೆಪ್ತಿನಾವೇ ಏ ಉಪಾಯಮ ಪ್ರಧಾನಮ ನಾ ಮನಸ್ಸು ಎಲಾ ಉನ್ನದಿ ಒಕ ಗುಡ್ಡಲೋ ಕಾಣಿ ಗಾಲಿನ ಮೋಟ ಕಟ್ಟಾಲಂಟೆ ಎಲಾಗೈತೆ ಕುದರದೋ ಅಲಾ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃಕೃಷ್ಣ ಇದು ಚಾಂಚಲ್ಯಾನ್ನಿ ಪೊಂದಿಪೋತಂದಯಾಂಗ್ ತಿರಂಗ ಒಕ ವಿಷಯಂ ಇದು ಉಂಡಡಂ ಲೇದು ಕನಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯಪಡದು ನೀವು ಚೆಪ್ಪೇಟಿರುವಂಟ ಉಪಾಯಮಲು ಅನ್ನಾಡು ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಚೇಸಾಡೋ ಅಪ್ಪುಡು ನೀಕು ನೇನೆ ಶಿಷ್ಯುಣ್ಣೆ ನೀವು ಎಲಾ ಚೆಪ್ತಾಳ ನೇನ್ ನಡುಸ್ತಾನು ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡ್ಡದಟ ಅರ್ಜುನನಕಿ ಕನಕ ಮನಕಿ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತಿಳಿಯಾಲಿ ಆಯ್ನ ಮಾಕು ಕಾರಣ ತತ್ವಮ ನುವ್ವೇ ಕಾರ್ಯತತ್ವಮ ನೀವೇ ಅನಿ ಮಾಕು ತಿಳಿಸಿಂದಯ ಕಾನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ನೀವು ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಅವತಾರಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ರಹಸ್ಯಂ ಕೂಡ ಮಾಕು ತಿಳಿಸುನು ಅನ್ನ ದ
ఇలాంటి బాలుడట అవతల చతుర్భుజములతో అవతరించట దేవాది దేవుడట అలాంటి స్వామిని మనకి చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ కనుక నువ్వు అవతరించినటువంటి ఆ అవతార రహస్య జ్ఞానం మాకు తెలుసును అదేమిటో చెప్తాం ఒక్కసారి విను అంటున్నారు ఈ రోజు పరశురంలో ఒరిత్తి మగనో ఆయి పిరంద్ ఓరి రవల్ ఒరిత్తి మగనో ఆయి ఒళిత్తు వలర తరిక్కిలో అనాగి తాంతి గుణనైంద కరుత్తై పిహైపిత్తు కంజన్ వైత్తిల్ అరుత్తిత్తు వందోం పరై తరుది ఆగిల్ తిరుత్తక్క శల్వం శవగమం యాం పాడి ఎందుకని తల్లి అంటే ఎవరండి ఆమె తల్లి ఆమె తప్ప వేరొక తల్లి లేదు కనుక ఆ తల్లికి బిడ్డడిగా జన్మించట ఎందుకని కంసుడు పక్కనే ఉన్నాడు ఏమి ఆపద కలుగుతుందో అని బెంగ మన పిల్లలకి గోప బాలికలకి అందుకోసమని చెప్పి పేరు చెప్పకుండా ఒక ఆమెకి బిడ్డడిగా పుట్టావు కదా స్వామి ఇంకా ఓరిరవల్ అదే రాత్రి కొన్ని మరొక రోజు కూడా ఉండలేదు ఆమె దగ్గర అదే రాత్రి ఒకే రాత్రిలో ఒరిత్తి మగనాయ్ మరొక ఆమెకు బిడ్డడిగా ఒళిత్తు వలర దాగి పెరిగావు కదా స్వామి అంటే దేవకి దేవికి బిడ్డడిగా జన్మించావు అదే రాత్రి తల్లి దగ్గర కొంత సమయాన్ని కూడా గడపకుండా అప్పటికప్పుడు వసుదేవుడు నన్ను తీసుకుని వెళ్లిన నందవ్రజంలో యశోధ దగ్గర పడుక్కో పెడితే ఆ పడుక్కో పెట్టిన అదే రాత్రి యశోధ దగ్గరికి వెళ్లి దాగి పెరిగావు కదా స్వామి తరిక్కిలా నాగి సహించలేకపోతున్నట్టు ఒక ఆయన కీడు తలిచట్ట ఆ కీడు తలిస్తే కరుత్తై పిహైపిత్తే ఆయన ఏమైతే తన మనసులో భావన చేశాడో ఆ అభిప్రాయాన్ని మరి తిరగవేశట్ట మన స్వామి అంటే ఆయన కృష్ణుడు చనిపోవాలి చనిపోవాలి అనుకుంటే కంసుణ్ణే చంపాడట స్వామి కనుక ఆయన ఆ అభిప్రాయం మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం ఏదో దాన్ని తనకిందులు చేసి కంజన్ వైత్యన్ ఆ కంసుణ్ణి చంపినటువంటి స్వామి ఆ కంసుడి యొక్క గర్భంలో ఏమిటట్ల పెట్టట నిరుపెన్న నిండ్ర నెడుమాల్ ఆయన గర్భంలో ఒక నిప్పును తీసుకెళ్లి పెట్టట స్వామి అలాంటి ఆ కౌన్సిల్ నీ విషయంలో కీడుని తల పెట్టినటువంటి ఆ కౌన్సిల్ యొక్క గర్భంలో నిప్పులో ఉన్నటువంటి నడుమాలే అంటే ఆశ్రిత వ్యామోహశీలి అని ఉన్నాయి అరుత్తిత్తు నిన్ను అర్థించి వచ్చాం పొందాం అంటే నిన్ను కోరిక కోరడానికి వచ్చామయ్యా ఇక్కడికి అంటున్నారు ఏమిట పరై తరుది యాగిల్ ఒకవేళ నువ్వు కాని పర అనే వాయిద్యాన్ని ఇస్తావా ఇస్తే ఇయ్యి కాని మాకది ప్రధానం కాదు తిరుత్తక్క శల్వము లక్ష్మీదేవికి తగినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని సేవగమం ఆ వీర చరిత్రాలని యాం పాడి మేము పాడి అంటే మేము స్తోత్రము చేసి వరుత్తమం తీరుందు మా శ్రమంతా కూడా తీరిపోయేలాగు మగిండు ఆనందిస్తున్నాము అన్నట్టయి పాచురంలో తండ్రి నీ పుట్టిన పుట్టుకను ఒక్కసారి వర్ణిస్తాం వినవా అంటున్నారు ఏమిటా పుట్టుక ఒరిత్తి మగనో ఆయి పిరందు ఒక ఆమెకి బిడ్డడిగా జన్మించట ఎవరికి బిడ్డడిగా జన్మించాడు తమ అద్భుతం బాలకం అంబుజ క్షణం అంటారు ఎలాంటి బిడ్డట్ ఆయన కారాగారంలో తల్లి యొక్క గర్భంలో ఆయన ఉండగా బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా కారాగారంలో ప్రవేశించి నీ గర్భంలో ఉన్న బిడ్డడు ఆ పరమాత్మ నీకు బెంగక్కర లేదు కంసుడు చనిపోతాడు అని చెప్పి పరమాత్మ తత్వమే ఆమె గర్భంలో ఉన్నది అన్న దాన్ని స్పష్టంగా దేవకి దేవికి వసుదేవుడికి తెలియచేసినటువంటి గొప్పతనం కలిగిన వాడండి మన బిడ్డడు ఎక్కడైనా ఇలాంటి బిడ్డడు పుడతాడా నాలుగు భుజాలతోటి పీతాంబరంతోటి శంఖము చక్రము గదా మొదలైనటువంటి ఆయుధములతోటి కూడి జన్మించాడే స్వామి శ్రీవత్సమనే లాంఛనం కలిగి ఉన్నాడే ఇలాంటి స్వామి ఎవరికి ఎప్పుడూ జన్మించిన వాడు కాట్ట అలాంటి పిరందు ఒక జన్మని పొందావు కదా స్వామి ఎవరికి ఒక ఆమెకు ఏమ ఆమె అంటే ఆమె యొక్క గొప్పతనం పెద్దలైన వారిని ఎప్పుడు పేరు పెట్టి పిలవకూడదు పేరు పెట్టి చెప్పకూడదు అందుకోసమని చెప్పి ఒరిత్తి అన్న ఒక ఆమె అంటే ఏమి అంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్మకి జన్మని ఇచ్చినటువంటి తల్లిట మన దేవకీదేవి ఎవరున్నారండి ఇలాంటి గొప్పతనం కలిగిన వారి లోకంలో తన పుట్టగానే తల్లి మాటను విని వెంటనే తల్లి మాట ప్రకారం నడుచుకున్నవాడు ఎవడు ఉన్నాడండి ఈ లోకంలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఈ లోకంలో అలా లేరు పుట్టగానే ఆయన ఒక్కసారి కీర్తన చేసి ఉపసంహార విశ్వాత్మన్ అనగానే 
తన యొక్క ఈ చతుర్భుజాలను శంఖచక్రాలను అన్నింటినీ కూడా వెనక్కి తగ్గించి ప్రసంహరించేసాడే స్వామి తల్లి మాటని పాటించిన పిల్లడు మన కృష్ణ పరమాత్మ కనుక అలాంటి ఆమె ఒరిత్తి అన్నారు అంత గొప్పతనం కలిగిందట పోని ఆమె ఏమైనా అనుభవించిందా పూర్తిగా అంటే లేదండి అదే రాత్రి అంటే మరొక రాత్రి కూడా కాదు ఏమైనా దానాలు చేశాడా వసుదేవుడు ఏమి చెయ్యడానికి అవకాశం లేకపోయింది ఐశ్వర్యం కలిగి ఉన్నా వెనక్కి బిడ్డడు పుట్టాడని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా మనసులో మాత్రమే దానం చేస్తానని సంకల్పించి ఊరుకున్నట్టు నీరు వదిలేశాట వసుదేవుడు అలాంటి ఆ వసుదేవుడు స్వామి యొక్క ఆజ్ఞని పాటించి తన శిరస మీద ఒక బుట్టలో పిల్లల్ని పడుక్కో పెట్టుకుని తీసుకెళితే యమునా నది దారి ఇచ్చేసిందండి అలాంటి రాత్రి అంటే వసుదేవునికి శృంఖలాలను విడతీసిన రాత్రి స్వామి యొక్క అనుగ్రహ విశేషం వల్ల మంచి కెరటములతోటి నీటితోటి ప్రవహిస్తున్నటువంటి యమునా నది దారి ఇచ్చినటువంటి రాత్రి స్వామి మీద వర్షం పడకుండా అనంతుడు తన కణములతోటి అడ్డు పెట్టినటువంటి రాత్రి అలాంటి రాత్రి వచ్చింది ఆ రాత్రిని తీసుకెళ్లి ఎక్కడ పడుకో పెట్టాడు మరొక ఆమె ఆమె ఎవరు ఆమె ఒరిత్తి ఒరిత్తి మగనాయ ఒలిత్తు ఒలర మరొక ఆమె దగ్గర ఒదిగి కనిపించకుండా దాగి పెరిగేట స్వామి ఏమిటి అంటే యశోదాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళాడు యశోదాదేవి గర్భం పక్కన పడుకో పెట్టాడు వసుదేవుడు తిరిగి వచ్చేసాడు అనగానే మన వారి దీనికి అర్థం ఉందండి అన్నారు ఏమిటి అర్థం అట అంటే దేవకీదేవి ఎంత గొప్ప కానీ దేవకీదేవి కన్నా నా లాంటి తల్లి ఎవరున్నది అని గర్వంగా చెప్పుకోగలిచిన తల్లి ఏమిట అంటే ఈమె ఒరిత్తి అంటే యశోద లాంటి తల్లి వేరొకరు లేరట ఏమి ఎందుకనండి అంటే తండ్రిని తన దగ్గర ఉంచుకొని బాల్య చేష్టితములను అన్నిటినీ పరిపూర్ణంగా అనుభవించినటువంటి తల్లి మన తల్లి మాత్రమే తప్ప వేరొకరు ఎవరూ కారు ఇలా దేవకీదే అనుభవించలేదు కనుక తల్లులలో శ్రేష్టమైన తల్లిట మన యశోద అక్కడ రామచంద్ర ప్రభు అనే బిడ్డడిగా కనాలి అని దశరథ మహారాజు గారు వారందరూ కలిసి దశరథ మహారాజు గారు యజ్ఞం చేస్తే నలుగురు పిల్లలు పుట్టారట అంటే ఒకరి యొక్క తపఫలంగా నలుగురు పిల్లలు అక్కడ జన్మిస్తే నలుగురు యొక్క తపఫలంగా మన పిల్లడు పుట్టాడండి కృష్ణ పరమాత్మ ఏం బిడ్డడండి అలాంటి స్వామి అన్నారు ఏమిటి ఈయన యొక్క గొప్పతనం నలుగురు తపస్సు చేశారు ఎవరా నలుగురు అవతల దేవకీ దేవి వసుదేవుడు ఇవతల నంద యశోదలు కనుక ఇలా నలుగురు కలిసి తపస్సు చేస్తే వారి యొక్క తప ఫలంగా మన స్వామి ఆవిర్భవించేట అలా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ స్వామి ఆయన దాగి పెరిగేట అంటే వచ్చి పోతం వస్తుంది పుట్టగానే ఇవన్నీ చూశారు చూసి ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి కావలసినటువంటి ఆ దేవతలు కూడా ఒకవేళ దగ్గరికి వచ్చిన పిల్లడు ఇంట్లో ఉన్నా మా వాడు ఇంట్లో లేడండి అనేది ఆ యశోద అలాంటి యశోద శత్రువులకు చూపిస్తుందా అలా దాగి ఒదిగాడు అన్నారు ఈ దాగి ఒదగడం అంటే మనకి యశోద అనగానే మంత్రము అని చెప్పుకున్నాం యశస్సుని దా ఇచ్చేది కనుక యశోద అంటే మనకి కావలసినటువంటి అన్ని ఫలములను ఇచ్చేది మంత్రమే ఈ మంత్రంలో ఎవడు ఉంటాడు పరమాత్మ ఉంటాడు కనుక పరమాత్మని దాచి ఉంచుతుందట ఆ మంత్రము కనుక పరమాత్మని దాచి ఉంచి ఒదిగి ఉన్నట్ట స్వామి అందులో దాగి ఉన్నట్ట అంటే మంత్రములో దాగి బయట ఎవరికి కూడా దాని మీద ప్రీతి లేని వారికి దొరకకుండా కనిపించకుండా ఉండేలాగు దాగి పెరిగేట స్వామి స్వతంత్రంగా హాయిగా తిరగడానికి లేదు ఎప్పుడు ఏ రాక్షసులు వస్తారో అని భయము అంటే తల్లి యశోద ఎప్పుడూ కూడా ఆయన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉండేదట కనుక ఒరిత్తి మగనో ఆయి పిరంద్ ఓరిరవల్ ఒరిత్తి మగనో ఆయి ఒళిందు వలరాం ఒళిత్తు వలరాం దాగి పెరిగాడండి స్వామి అన్నారు ఇలా దాగి పెరిగి అయితే ఇలా దాగి పెరిగితే అక్కడెక్కడో ఉన్న మనకేమి నష్టం అని ఉండవచ్చు కదా కంసుడు కానీ ఉండలేదు ఏం చేస్తున్నట్టు ఆయన ఆయన్నే తలుస్తున్నట్టు ఆయన్నే తలుస్తున్నాడు ఎప్పుడు తలుస్తున్నాడు ఆసీన సంవిషన్ తిష్టన్ భుంజాన పిబన్ చింతయానో హృషికేశం అపశ్చత్తన్మయం జగత్ మొత్తం ఈ లోకమంతా కూడా కృష్ణుడిగా కనిపిస్తున్నట్టు నారదుడు వెళ్ళాడు చెప్పాడు ఆయన అక్కడ పెరుగుతున్నాడు నిన్ను చంపేటువంటి అని చెప్పి వెంటనే కంసుడికి ఏమవుతోందిట కూర్చున్నా కృష్ణుడే కనిపిస్తున్నట్ట పడుక్కున్నా కృష్ణుడే కనిపిస్తున్నట్ట నిలుచున్నా కృష్ణుడే కనిపిస్తున్నట్ట ఏమైనా తాగుతున్నా ఆయనే కనిపిస్తున్నాడు భుజిస్తున్నా ఆయనే స్మరణ సాగుతోందట ఇలా అన్ని రకాలుగాను ఏ 
ప్రవృత్తిలో ఉన్న కృష్ణుని యొక్క స్మరణే సాగుతోందట మన కౌశలికి ఇలా సాగుతూ ఆయన ఏం తలుచుకున్నట్ట తరిక్కిలా నాగి ఆ పెరుగుతున్న వాడిని చూసి రహస్యంగా పెరుగుతూ ఉంటే ఆయన సహించలేకపోయినట్ట ఏమడు ఎక్కడో ఉన్నాడు తన హాయిగా ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు వచ్చే నష్టమేమి అని ఉండవచ్చు కానీ ఉండలేకపోయినాడు ఎప్పటికైనా కానీ పరమాత్మ కాని ఉంటే మనం ఉండవు అని రజోగుణంతో కూడిన వాడు కనుక కంసుడు ఆయన పరమాత్మని లేకుండా చెయ్యాలి అని సంకల్పించి ఆ కీడు తలుస్తున్నట్ట హృదయంలో ఇక్కడ కీడు తలవడం అన్నారు ఏం చంపుదామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని చెప్పొచ్చు కదా కానీ ప్రేమ కలిగిన వారు పరుషమైన మాట ఎప్పుడు మాట్లాడలేరు కనుక ఆయన చంపడానికి అన్న పద ప్రయోగం మన వాళ్ళు చేయలేక ఈ పిల్లలు ఆయనకి కీడు తల పెడుతున్నాడండి అన్నారు కీడు తల పెట్టడం అంటే ఎక్కడ తల పెడతాం లోపల తల పెడతాం ఇక మనసులో తల పెట్టడం ఎప్పుడైనా స్వామి రక్షించేట పుట్ట ఆయన లోపల దాకా దూరి చూడటట ఎప్పుడైనా బయట కాని మనకి నువ్వే రక్షడువే అంటే చాన్ రక్షిస్తాడట ఎప్పుడైనా మనకి కాని మనని శిక్షించాలి అనుకుంటే అప్పుడు బయట మాటలని అంటే ఒకవేళ పిల్లడికి ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చి తల్లిదండ్రులని పరుషంగా మాట్లాడినా వాడికి మనసులో అలా ఉంటదండి ఆ క్షణికమైన ఆవేశం చేత అలా అన్నాడు అని తల్లిదండ్రులు ఎలా భావిస్తారో అలాగే లోపలి దాకా మనసు దాకా చూసి మనసులో కూడా వ్యతిరేక భావం ఉంటే అప్పుడు వాడిని శిక్షిస్తాట పరమాత్మ ఇది ఎక్కడ మనకు కనిపించిందండి మిత్రభావేణ సంప్రాప్తం నచ్చ జేయం కదంచన అంటాడు రామచంద్ర ప్రభు అవతలివాడు ఒకవేళ వాడికి మనసులో నా మీద ప్రేమ లేకపోయినా మిత్రభావేణ అంటే మిత్రుడిగా పైకి నటించి వచ్చిన నచ్చ జేయం నేను వదలలేను అన్నట్ట రామచంద్ర ప్రభు కనుక ఒక్కసారి నేను నీవాడను అని కాని నోటితో అంటే ఆయన వదలలేడు ఆయన మనకి మంచి కలిగిస్తాడు కాని ఆపద కలిగించాలి అంటే మాత్రం శిక్షించాలి అంటే మాత్రం మనసు దాకా పరిశీలిస్తాట అంచేత వీడు ఏం చేస్తున్నాడు తీయింగు నినైందా కీడు చెయ్యాలి అని చెప్పి సంకల్పించాడు అంటే మనసులో తలిచాట ఈ మనసులో తలిచేసరికల్లా ఈయన ఏం చేశాడు దాన్ని కరుత్తై పిషైపిత్ కంజన్ వైత్యం వాడి మనసులో ఏ అభిప్రాయం ఉందో ఆ అభిప్రాయాన్ని కాస్త తిరగవేశాట మనవాడు అన్నారు అంటే ఏమిటి కంసుడు మా మేనల్లుడిని పిలిపించాడు ధనుర్యాగము అని చెప్పి అక్రూరుని పంపించి ఆ ధనుర్యాగానికి వస్తే ఎదురుగా చతుర్గంతి అయినటువంటి కోలయా పీడాన్ని పెట్టాడు దాని ద్వారా మడిసిపోతాడు అనుకున్నాడు కాలేదు చానూర ముష్టికలతో యుద్ధం మల్ల యుద్ధం చేయించాడు అయినా సరే వాళ్ళు వాళ్ళని చంపేశారు వచ్చాడు కంచె మీద సింహాసనం మీద ఉన్నటువంటి కంసుడిని కిందకి లాగి పడతోసి చంపేశాడు కృష్ణుడు అన్న ఎందుకు ఇలా చంపాడండి అంటే ఆయన మనసులో తనని చంపాలి అనుకున్నాడు కనుక వాడు అభిప్రాయం మీద దాన్ని జరిపించాలి అంతే ఈయన కోరిక అంతకన్నా ఏం లేదు చంపాలి చంపాలి చనిపోవాలి 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 అనుకుంటున్నాడు కంసుడు చనిపోవాలి సరే చనిపో అన్నాడు ఏది చనిపోవాలని ఆయన ఉద్దేశం ఈయన చనిపోవాలి అని ఆయన ఉద్దేశం కాని ఈయన ఏమన్నాడు అంటే ఈయన చనిపోతే అయ్యో ధనుర్యాగానికి పిలిచాను మా మేనలుడు చనిపోయినాడు అని వగుద్దాం అనుకున్నట్ట అయ్యో ఏడుద్దాం అనుకున్నట్ట కానీ అలా కాకుండా ఆయన్ని చనిపోయేలా చేసి తన తిరిగి అయ్యో పాపమ్మ మా ఆయన మామగారు పోయినారంటే ఆయన ప్రేమకి పాత్రను అవుదాం అనుకున్నాను అన్నట్ట మనవాడు కనుక అలా అవతల వారి హృదయంలో దేన్నైతే తలిచేడో కీడు తలిచేడో ఆ కీడుని అభిప్రాయాన్ని తిరగవేసి ఆయన్నే లేకుండా చేశాడు స్వామి ఆ కంజన్ వయత్తిన్ ఆ కౌంసుడు యొక్క గర్భంలో నెరుప్పెన్ర అంటే నిప్పులాగా ఉన్నట్ట ఈ నిప్పేమిటి అన్నారు అంటే స్వామి మనకి లోపల ఉంటాడు అంతర్యామిగా మనకి లోపల జఠరాగ్ని అని ఒక అగ్ని ఉంటుంది ఈ జఠరాగ్ని ఏం చేస్తూ ఉంటుంది పచామ్యన్నం చతుర్విధం అంటాడు కనుక ఈ రకరకములైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను వేటిని లోపలికి మనం పడేస్తున్నామో వాటన్నిటినీ కూడా పచనం చేస్తుంది ఆ జఠరాగ్ని కనుక అలాగ లోపల లోపల ఉన్నటువంటి ఆ చెడుని కీడుని పోగొట్టాలి అంటే తన నిప్పులాగైనట్ట నిప్పులాయి లోపలికి ప్రవేశించాడు అన్నారు అంటే కంసుడు కూడా చనిపోయిన తర్వాత తన్నే పొందాడు ఏమెందుకు పొందాడు అంటే నువ్వు ఏమి చెయ్యి ఏ భావంతో అయినా సరే తలవడం అనేది ఆయన్నే తలుస్తే అది నీకు ముక్తికి కారణమవుతుంది అన్నదాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఏమది మనం పరమాత్మని పొందాలి అంటే ఇతర విషయములు ఇతర ఉపాయములు కాదు మనకి పరమాత్మనే స్మరిస్తూ ఉండాలి కనుక పరమాత్మను స్మరించడం ఆయన ఎలా స్మరించాడు 
నించున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు తాగుతున్నప్పుడు పడుక్కున్నప్పుడు అన్ని విధాలుగానూ కూడా ఆయన్నే తలిచేదట కనుక అలాగ తలవడం అనేది ఆయన్ని గురించే స్మరణ కాని సాగితే ఆ స్మరణ సాగిన్నాడు మనకి కావలసినటువంటి ఫలితాన్ని ఆయనే ఇస్తాడు కనుక అలా ఇచ్చాడట కంసునికి అన్నారు జటరాజ్ఞుల లోపల ప్రవేశించాడు అన్నారు ఇలా లోపల ప్రవేశించడం ఏమి అంటే ఏమీ లేదయ్యా మనకి హనుమ ఆ సీతమ్మ ఆనాడు బాధపడితే ఆ బాధ అనే దాన్ని ఆమె యొక్క శోకాగ్నిని తీసుకుని వెళ్ళి మొత్తం లంకా నగరాన్ని అంతటిని కూడా దహించేశాడు అంటారు కనుక అలా లంకా నగరాన్ని అంతటినీ కూడా దహించడానికి సీతమ్మ యొక్క శోకాగ్నిని తీసుకుని లంకా నగరంలో పెట్టాడు అని హనుమని చెప్పినట్టే ఈనాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోప బాలికలందరూ కూడా మధురా నగరంలో ఉన్నవారు ఈ కృష్ణ పరమాత్మని మల్ల యుద్ధం చేయిస్తూ ఉంటే వజ్ర కఠోరులు అంటారు వాళ్ళు చాలా వజ్రం లాంటి శరీరం అంటే మంచి గట్టి బలమైనటువంటి వారు ఆ చానూరు ముష్టికులతో యుద్ధం చేయిస్తూ ఉంటే ఈ ఉన్నవారు ఆ కంస్తులు వద్దనడేమి ఈ సభికులందరూ కూడా ఎవరు ఇది తప్పు ఇది సమమైనటువంటి యుద్ధం కాదు అని అడ్డు చెప్పరేమి అని బాధపడుతున్నారట వారు పడుతున్నటువంటి బాధ అనే అగ్నిని తీసుకొచ్చి ఈ కృష్ణ పరమాత్మ ఆ కంసుడి యొక్క హృదయంలో పెట్టేసి ఆయన కడుపులో పెట్టి ఆ కడుపు పిసుక్కొనేలా చేసి ఆయన లేకుండా చేసేసాడండి కనుక కరుత్తై పిహైపితే కంజన్ వైద్యల్ నిరుపెన్న నిండ్ర నింపులా ఉన్నటువంటి అన్నారు అనగానే ఎందుకు ఇలా నిప్పైనాడు అని మనకి భావం కలుగుతుందని నెడుమాలై అన్నారు వ్యామోహశీలి అన్నారు అంటే ఆ స్త్రీలు అక్కడ ఉన్నవారు పడుతున్నటువంటి బాధను చూసి వారి మీద ఉన్న వ్యామోహం చేత వారికి అటువంటి బాధ కలగకూడదు అనేటటువంటి అభిప్రాయంతో వారి బాధనే నువ్వు తీసుకొని వచ్చి ఈ కౌశుణ్ణి లేకుండా చెయ్యాలి అని వారి బాధని వారి శోకాన్ని వారి కష్టాన్ని అగ్నిగా మరల్చి వాడి కడుపులో ఉంచి వాడిని లేకుండా చేసేవు కదా స్వామి ఏమి వ్యామోహమయ్యా నీకు పిల్లలంటే కనుక వయసులో ఉన్నటువంటి యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లల మీద నీకున్నటువంటి వ్యామోహాన్ని తెలియచేసేలా ఆ కౌశుణ్ణి సంహరించవు కదా స్వామి అని నెడుమాల్ ఉన్నాయి అరుత్తిత్తు వందో మేము వచ్చాం అరుత్తింతు అర్థించి వచ్చాం దేనికోసం అని అర్థించారు ఏం కావాలి మీకు పరైతరుది యాగి నువ్వు పర అనే వాయిద్యాన్ని కాని మాకు ఇస్తావా ఇయ్యి అభ్యంతరం లేదు అన్నారు మాకు ప్రయోజనం ఏదో అది మాకు కావాలి కానీ నువ్వు ఒకవేళ పర అనే వాయిద్యాన్ని మీకు ఇస్తాను ఇంతకాలం అడిగారు కనుక ఆ పర అనే వాయిద్యాన్ని ఇస్తానంటావు ఇయ్యి మాకు అభ్యంతరం లేదు పుచ్చుకుంటాను ఏమి చేత నువ్వు ఇస్తానన్న దాన్ని కాదంటే మాకు స్వాతంత్ర్యం మేము స్వతంత్రులం కావు మేము పరతంత్రులం కనుక పరతంత్రులమైనటువంటి మేము స్వతంత్రమైనటువంటి నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి దాన్ని మేం కాదనడానికి వీలు లేదు కనుక నువ్వు ఒకవేళ పర అనే వాయిద్యాన్ని ఇస్తాను అంటే ఇయ్యి మాకు అభ్యంతరం లేదు అని మాకు ఏది ప్రధానమో తెలుసున అని చెప్తున్నారు ఏమిట తిరుత్తక్క సెల్వం సేవగమం యాం పాడి ఎలా వచ్చారు పాపం చాలా శ్రమ పడిపోయినట్టున్నారు మధ్యదారిలో ఇబ్బంది పడ్డారా అన్నాడు ఆయన లేదయ్యా ఆ లక్ష్మీదేవికి తగినటువంటి నీ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని వీర చరిత్రాలని మేము పాడుతూ వచ్చామయ్యా అని చేత మాకేమీ లేదు హోదయంత పరస్పరం పాధేయం పుండరీకాక్ష నామామృతం అంటారు ఏది దారిబత్యం అంట మనకి ఆ పుండరీకాక్ష యొక్క నామ సంకీర్తనమే దారిబత్యం కనుక అలాంటి దారిబత్యంగా మేము దాన్ని తీసుకొని నీ యొక్క వీర చరిత్రాలని నీ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని ఎందుకంటే ఐశ్వర్యం ఎందుకు వీర్యం అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి అంటే ఎప్పుడైనా భార్య ఉన్నది అంటే అందులో లక్ష్మీదేవి లాంటి భార్య ఉన్నది అంటే కాపాడాలి అంటే తనకి దానికి తగినటువంటి శౌర్యం ఉండాలి కనుక వీర్యం ఉండాలి కనుక ఆ వీర్యముతో తల్లిని రక్షించేటటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు ఐశ్వర్య సంపన్నుడు అయినటువంటి స్వామి యొక్క ఆ వీర చరితాలను పాడుకుంటూ మేము వచ్చామయ్యా శవగమం యాం పాడి వరుత్తమం వచ్చాం వస్తే ఏమైంది అయితే పాపం చాలా శ్రమ పడిపోయినారు ఇంత నా నామ సంకీర్తనం చేశారు కాస్త అలిసిపోయినారా అంటా వాళ్ళేమిటో లేదు వరుత్తమంతి ఉంది ఒక్కసారి నీ నామ సంకీర్తనం చేసేసరికల్లా మాకున్నటువంటి శ్రమ అంతా తీరిపోయిందయ్యా అదేమి అమృతం నీ నామ అమృతాన్ని కదా మేము పానం చేశాం కనుక మాకు శ్రమ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆనందించాము అన్నట్ట పిల్లలు ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఆ స్వామి యొక్క అవతార రహస్య జ్ఞానాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం 
ఈ అవతార రహస్య జ్ఞానమే ఇందులో ప్రధానమైన ఏం చెప్పాడు ఆయన పరిత్రాణాయ సాధూనం వినాశాయ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవాన్ని యుగే యుగే అన్నాడు అనగానే అర్జునుడికి కొన్ని అనుమానాలు వచ్చేయట ఏమిటది నీ జన్మ నా జన్మల అలాంటిదేనా లేక నీ జన్మ సత్యమా మిథ్య చెప్పు అని ఒక ప్రశ్న వేసేట అంటే తర్వాత ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో వీటిని గురించి వివరణ ఉంది కనుక ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసాడు అని వీరు భావించారు మనకు వ్యాఖ్యానకర్తలు ఇంకా నేను ఎలా జన్మించాను లోకంలోకి నాకున్నటువంటి అష్ట గుణములు అవన్నీ కూడా సంకోచం పడిపోయినాయి నువ్వు కూడా అలాగే నీకున్నటువంటి అష్ట గుణాలని విడిచేసి హేయ గుణాలని పొంది ఈ లోకంలోకి వచ్చావా లేక నీ అష్ట గుణములతోటి అలాగే ఈ లోకంలోకి వచ్చావా నేను ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహంలోకి వచ్చినట్టుగా నువ్వు కూడా ఈ దేహంలోకి వచ్చావా పంచభౌతిక దేహంలోకి లేక ఆ పరమ పదంలో ఉన్నటువంటి పంచోపనిషన్మైన శరీరంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చావా నేను పుణ్యము పాపము నేను పొందడానికి తగిన సమయం ఆసన్నమైందని ఈ లోకంలోకి వచ్చాను కదా నువ్వు కూడా అలాగే వచ్చావా నేను సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించడానికి వచ్చాను కదా నువ్వు అలాగే వచ్చావా అని అడిగితే ఆయన సమాధానం చెప్పేట్టు వీటన్నిటికీ ఆ శ్లోకం తర్వాత కనుక ఇవేవీ కాదయ్యా అని ఆయన యొక్క అవతార రహస్యమేమో తెలియచేశాడు అలాంటి అవతార రహస్య జ్ఞానాన్ని మేము పొందాము స్వామి నీ అనుగ్రహాన్ని కోసం మేము వేచి ఉన్నాము నీ యొక్క నామ సంకీర్తనం చేయడం మాకు ప్రధానము తప్ప పర అనే వాయిద్యం కాదు నువ్వు ఇస్తే స్వీకరిస్తాం అన్నారట ఈరోజు పాశురంలో స్వస్తి